Hoy en Sabor y Origen descubrimos algunos de los vinos más auténticos de Europa. El evento El Alma de los Vinos Únicos congregó en Burgos a 115 bodegas de seis países diferentes. Una oportunidad de conocer a las personas que los crean y ponerlas en contacto con sumilleres profesionales y grandes aficionados. Y en nuestro espacio dedicado al campo hablaremos con los profesionales de Asaja del volumen de subvenciones que se pueden tramitar en estos momentos, como las agroambientales o las que afectan a los ganaderos que han sufrido ataques del lobo. En Sabor y Origen hoy hablamos de vinos con alma en este gran evento organizado en el Fórum Evolución con más de 2.000 personas un montón de bodegas nacionales e internacionales, sumilleres y profesionales de la gastronomía. Vamos a hacer un recorrido por esta muestra que regresa tras la pandemia para hablarnos de los vinos más reales creados en las tierras más auténticas. Paco Berciano, ¿qué tal? Organizador del evento. Muy buenas. En concreto son 115 bodegas, de las cuales 65 son de fuera de España y 50 españolas. De las españolas están representadas todas las zonas vinícolas de España. Eh, en cuanto a países de fuera están Francia, está Portugal, está Italia, está Austria y está Marruecos. Y eh, de Francia en concreto están representadas todas las zonas vinícolas. De, de Italia está el Piamonte y la Toscana como la, y Sicilia como más significativas. Eh, Austria están las dos, Burgerland y Bachau, las dos grandes zonas. De Alemania están también todas las zonas, está Naje, está... Eh, el, el Palatinado está Rengesen, Rengao, Franken, es decir, prácticamente todas las zonas. ¿no? Lo que buscamos es que haya un contacto directo entre el elaborador y digamos, el público final, la gente que va a vender sus vinos en los restaurantes, en las tiendas, en ese tipo de formas, ¿no? que, puedan hablar del lugar, que puedan hablar del vino, que puedan comentarse cosas, preguntarse cosas. ¿Qué tiene que tener un vino para que tenga alma, Paco? Un vino tiene que ser auténtico, tiene que, un vino para que tenga alma tiene que representar el lugar donde nace, no estar tuneado, tiene que ser una representación exacta del lugar donde, donde nace, de, nos tiene que hablar un vino cuando es bueno, nos habla y es auténtico, nos habla de su paisaje, de su clima, de su suelo, de su subsuelo, de la orientación, de las variedades que tiene, del de tipo de cultivo que se ha practicado con él a lo largo de los siglos y es lo que tiene que transmitirnos. Y se entiende mucho de vino, ¿eh? No, aquí la gente que viene es profesional, ¿eh? El nivel, si te das cuenta, el nivel de la gente es eh, realmente importante. Bueno, pues tenemos también a Ana. Ana, ¿qué tal? Ella es burgalesa, pero hace mucho tiempo se fue a Andalucía. Ya Coméntanos casi, tu historia, Ana. Ya casi hace 20 años que me, me fui de los vinos de Rivera a los vinos de Jerez. Eh, yo soy de Roa, no sé si habéis comentado. Y, y bueno... Fui a, a Jerez a descubrir la magia de los vinos de Jerez, a cuidar un patrimonio porque tuve la suerte de llegar a Bodegas Maestro Sierra donde no solo es vino, sino es patrimonio cultural, eh, es del 1830 y ya son sí, casi dos siglos haciendo vino con cariño y, y bueno, estamos. Ana, muy brevemente, ¿qué di principales diferencias hay entre el vino de Jerez y ¿Y el de la Ribera del Oro Burgalesa o el Arlanza? Bueno, eh, lo bueno de los vinos de Jerez que no hacen competencia a ninguno. Pues son, sabéis, vinos fortificados, se les añade alcohol después de la fermentación, eh, son crianzas oxidativas y crianzas biológicas. Nada que ver, no solo la uva, que solo es uva palomino blanca, sino el método, el sistema de soleras y criaderas único de Jerez ...hace que sea totalmente diferente de todos los vinos del mundo... ...no hago competencia a nadie. Perfecto Ana, pues nada, me imagino que encantada de venir a Burgos, ¿no? Encantada, estoy muy orgullosa y me da mucha emoción. Otro de los protagonistas en este gran evento de vinos... ...es Juan Antonio, llega desde Manchuela, desde Cuenca, ¿no? Sí, sí, la verdad es que había ganas de volver. ¿Qué importancia tiene Manchuela en el mundo del vino? Bueno, pues al final es una pequeña región eh, donde limitamos, sería la frontera entre Mancha y la Comunidad Valenciana, el Levante, y eh, bueno, pues siempre se aportan vinos con variedades poco conocidas y variedades muy antiguas de la zona, como la Bobal. Estas catas, ¿a vosotros eh, qué os aportan? ¿Qué os aporta estar aquí en Burgos hoy? Bueno, para nosotros esta cata, este evento es muy, muy importante, de hecho teníamos muchas ganas de volver eh, desde el año 2019, muy importante porque hoy se reúne en Burgos, se puede decir, eh, la restauración nacional al, al máximo nivel. 
en cuanto a sommeliers, restaurantes, tiendas de vino, distribuidores, es un, un gran escaparate para, en el mercado nacional. Y para vosotros el alma de los vinos únicos, ¿qué representa? Bueno, el alma de los vinos únicos representa muchísimas más cosas aparte de vino porque no hay que olvidar las personas que están detrás del evento, que podemos considerar, por lo menos en mi caso, que son como de la familia o grandes amigos durante muchos años y luego además, pues eso es, es un poco las, la pureza, de, de, el buen trato en cuanto al vino a nivel mundial, como hay otros productores franceses hoy aquí, etc. Antoine Grayot es uno de los grandes bodegueros del mundo, una saga familiar que nació en Francia, se extendió a Marruecos, también está en España. Es un... Australia, pero aquí no he traído vinos de Australia, pero también hay proyectitos por otros sitios también. Un poquito de vino os entendemos, ¿no? Un poco, intentamos. Bueno, lo aprendiendo, más... aprendiendo con experiencias fuera. ¿Qué nos presentáis hoy en el alma de los vinos únicos? Bueno, presentamos primero el vino de la bodega familiar, que es el vino que empezó mi padre en la bodega en el 85, y es el vino con el cual empezamos trabajando con Alma Vinos. Eh, de, en él, me parece que en el 99, que fuimos nosotros uno de los primeros que importaron desde fuera. Entonces, aquí estamos muy orgullosos de seguir con ellos y ya Alma Vinos ya es parte de la familia. Ya. ¿Qué os pregunta la gente cuando se acercan a vuestro expositor? Y, claro, es gente ya que sabe mucho de vinos, que entiende mucho, que son expertos. ¿Qué tipo de preguntas se hacen aquí? No, es que a veces están un poco perdidos porque tenemos tantos proyectos y no nos siguen y a veces no saben que nosotros hacemos tal o tal proyecto. Por ejemplo, hay mucha gente que viene para el vino que hago en Marruecos sin saber que soy yo o que o no hacen la, la relación con la bodega de Ródano. Entonces es divertido. Hay gente que solo viene para Marruecos, otros que vienen por la... ...por la fama que de la bodega familiar, bueno, un poco de todo... ...para descubrir, sobre todo, no, tampoco hay preguntas y muy técnicas... ...pero, bueno, la mayoría conocen los vinos de hace años y... ¿En España ahora mismo en qué proyectos estás inverso? Estamos, bueno, sigo, solo tengo un proyectito en el, en el Bierzo... ...un proyecto que empecé en 2016... Eh, porque nosotros lo que hacemos en Francia también tenemos una pequeña eh, empresa de distribución de vino extranjero. Y cuando empezamos a importar vinos de Italia, Austria y luego España, pues ya nos encontramos con Raúl y con Raúl eh, Pérez y la idea era hacer un proyecto conjunto ahí en su bodega y ahí sigue. Es el, es el proyecto que es un vino, una etiqueta y está, una experiencia bonita. ¿A dónde se dirige el mundo del vino? Bueno, yo creo que se va a más y más calidad y menos y menos cantidad. Pero eso, eso, eso por bueno. O sea que se reduce un poco el número de hectáreas por el mundo y, y se intenta subir la calidad y también la gente pues toma menos, pero mejor. ¿Y cómo definirías este evento, el alma de los vinos únicos, Antón? Es un placer y bueno, tenemos muchas... Muchas ganas porque con el COVID no se pudo hacer hace dos años y la última vez fue hace cuatro años y bueno, siempre con placer de estar aquí y de ver a toda la afición de toda España, que es lo bueno también de, de este evento, que hay gente que viene de, de todos los sitios de España. La bodega Viña del Lentisco también está representada, los vinos de La Rioja tan importantes son vinos con alma y en esta ocasión venís a presentarnos Villota. Sí, Villota que es una, una marca eh, reciente pero de una viña muy antigua en Rioja la Besa y bueno pues hemos traído una muestra de blancos, de tintos, monovarietales, eh, yo creo que interesante y que hoy se puede disfrutar aquí en la feria. Qué bonito es eh, estar en un lugar como este en el Forum Evolución con más de 100 bodegueros nacionales e internacionales ¿no? para poner en valor algo tan nuestro como, como el vino, en este caso La Rioja, también de la Ribera del Duero y de otras denominaciones de origen. Me imagino, Antón, que esta cita sea imprescindible ¿no? para, para vosotros. Imprescindible y espectacular porque hay muchas ferias de vinos, pero... Yo creo que es difícil encontrar una feria con tanto nivel, ¿eh? tanto de vinos franceses, alemanes, españoles, hay una selección, no hay mucho de, de cada denominación, pero está, la selección está muy bien hecha de todas las denominaciones, es decir, yo creo que está lo mejor de cada, de cada zona, tanto de España como de, del extranjero, es un lujo, es un lujo el nivel. O sea, según vas viendo las marcas y vas probando, 
Ayer, por ejemplo, que nos invitaron a un pincho en, en el Landa, es que no había uno malo. <risa> Hombre, aquí no hay, nivel, hay nivel. Nivel eh, ¿Qué os pregunta la gente que se acerca a conocer vuestro vino? Bueno, pues muy técnico, ahí es, en ese sentido también es el, el contar el vino desde, desde la viña hasta el proceso de elaboración, eh, las barricas que utilizamos, los tipos, es una, una cata muy técnica con mucho conocimiento. Hemos hablado con algunos de los bodegueros que se han acercado a esta muestra, pero también queríamos e charlar con un reconocido sumiller. Es José Luis Paniagua, nada más y nada menos que del restaurante Atrio de Cáceres, con tres estrellas Michelin. Quien haya estado ahí, qué afortunado, José Luis, y qué bien tú también poder estar aquí, ¿no? ¿Qué representa para ti este alma de los vinos únicos? Bueno, pienso que es probablemente uno de los eventos más importantes que se hace en España al año. Eh, la representación de bodegas que hay aquí es única, eh, son algunos de los mejores viticultores del mundo y es un privilegio, es un auténtico privilegio estar hoy aquí. Para un sumiller de un restaurante tan prestigioso como Atrio, lo hemos dicho, con tres estrellas Michelin, tiene que ser una gran responsabilidad llevar los mejores caldos a la, vina de, a la, a la mesa de los comensales. ¿En qué te fijas, José Luis? Hombre, a ver, eh, intentas un poquito mmm, ver un poquito qué idea tienen ellos, eh, qué buscan y a partir de ahí un, la intuición de uno ya un poquito te va diciendo por dónde hay que ir. ¿no? Al final yo creo que el secreto es escuchar al cliente, el cliente te va dando pautas y a partir de ahí es cuando el profesional en función de esas pautas ya te, le recomiendas un vino. ¿no? Luis, ¿y qué tiene que tener un vino para que tenga alma? Lo estamos preguntando mucho en este reportaje. Hombre, yo creo que eh, los vinos que tienen alma son aquellos que, que te llegan al corazón, eh, que los recuerdas con el paso del tiempo, son vinos que tienen que tener un poquito de personalidad, vinos que te transmitan cosas, ¿no? ¿Cómo son nuestros vinos burgaleses? Pues mira, estáis en una zona privilegiada. Eh, la Ribera del Duero... ...es una de las zonas más prestigiosas de España... ...vosotros lo sabéis bien... ...y sí que es verdad que tenéis ahí... ...unos pueblecitos donde... ...los suelos son maravillosos... ...Roa, La Horra, Anguís... ...toda esa zona pedrosa... ...es maravillosa, ¿eh? ...sois muy afortunados, ¿eh? Además también el vino permite... ...atraer a, a población, ¿no? ...en lugares despoblados de España... ...eso te lo encontrarás mucho también... ...sí, eso yo siempre lo suelo decir, ¿no?... ...hay zonas donde el vino... ...está haciendo una labor fundamental, ¿no?, que es fijar población, ¿no?, una bodega, pues necesita empleados, necesitas un buen enólogo, necesita jefes de viña, esa gente tiene que vivir en zonas rurales, los niños tienen que ir a un colegio, ya tienes colegio, el tractor se te estropea un día y necesitas un taller, necesitas un centro de salud, en fin, el mundo del vino fija población, es muy importante, es muy importante, Francia... Francia, que es el, el lugar donde todos los demás deberíamos de fijarnos, es un lugar increíble, pueblos de mil y dos mil habitantes pueden llegar a tener hasta tres oficinas bancarias. Bueno, pues José Luis Paniagua y el resto de los profesionales del mundo del vino con los que hemos hablado han puesto el sabor de hoy a nuestro programa en este gran evento, el alma de los vinos únicos. Época de mucha burocracia en las explotaciones agrarias. A la tramitación de las ayudas de la PAC se suman otras muchas que vamos a desgranar hoy en nuestro espacio dedicado al campo. Pues hablamos de todos estos asuntos con Rafa Díaz, gerente de Saja Burgos. ¿Qué tal, Rafa? Hola. Empezamos eh, por los aranceles que se eliminan a las importaciones de grano de Ucrania, con todo lo que esto conlleva a los eh, productores españoles. ¿no? Explícanos eh, cómo se queda finalmente este asunto. Sí, todos somos conscientes del grave problema que está ocurriendo en Ucrania. Eh, la, solidaridad, la solidaridad de todos los países y de los agricultores burgaleses, pero nos estamos encontrando con un problema grave y es que en un escenario de sequía y de heladas está entrando importaciones de grano de Ucrania sin pasar por los correspondientes aranceles al ser un país que está fuera de la Unión Europea. 
y eso lo que está haciendo es bajar de manera notable el grano. Simplemente un dato, eh, en el último año eh, está el trigo un 30% más barato. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese trigo de Ucrania entre, pero con los aranceles correspondientes. Además, esta norma lleva en un contexto de sequías, de cereal devastado por las últimas heladas, en un momento muy complicado para el campo español y también para el burgalés. Sí, sí. Eh, presumimos de que el campo burgalés está al norte y que aguanta bien las sequías, pero ya necesitamos agua, ya. Además, eh, las heladas le han dado un poquito la, la puntilla. En este escenario entran en juego los seguros que ya se están empezando a dar parte para colzas, para abezas, para siembras de remolacha. Eh, y también recordar que en esta época es cuando se contrata los seguros de pedrisco y de incendio y que además se puede también para aquel que tiene eh, contratado el seguro de invierno poder subir los kilos, cosa que ya nos gustaría pero parece ser que no va, no va a ser así. Es importante hacerse con estos seguros como el de Pedrisco o el de Incendio. ¿Qué plazo hay y cómo los pueden solicitar los agricultores? Bueno, pues el de Pedrisco y de Incendio tenemos hasta el 15 de junio y tanto si le tienes hecho el de invierno o no. Y siempre hay que recomendar eh, hacer el seguro ¿eh? es un, y hay que tenerlo como un coste más de nuestra explotación eh, porque tenemos que asegurarnos un, unos gastos que hemos hecho y máxime este año en la que sembrar ha salido muy caro. Seguimos hablando de ese contexto de guerra, de la invasión rusa en Ucrania, porque esa guerra ha provocado también el alto coste de los precios de los fertilizantes y de los combustibles. ¿Ha llegado ya el dinero de esas ayudas que solicitabais? Tenía que haber todos los años elecciones, no, todos los meses, porque se nota que hay cierta agilidad a la hora de tramitar estas ayudas. Eh, a primeros de año se convocaron las ayudas para eh, los agricultores, y eh, eh, a Burgos eh, era para 6.500 agricultores y han llegado 10 millones de euros. Quedan pendientes aquellos que hicieron alegaciones porque a lo mejor su liquidación no estaba bien hecha o aquellos que en el cruce con Hacienda y con la Seguridad Social no ha salido de manera correcta. Se volverá a hacer un cruce y a final de este mes eh, se pagarán el resto de las ayudas que quedan por la subida de los fertilizantes. Del mismo modo, Rafa, ¿ya se puede pedir la devolución del impuesto por hidrocarburos? Sí. ¿O todavía es pronto? Sí, desde el 1 de abril se puede pedir. Y estamos en, en la devolución del impuesto de hidrocarburos, estamos hablando de dos temas. Uno, la general, la que se pide todos los años, en la que estamos hablando de 6 céntimos y pico por litro consumido, pero es que además, como consecuencia de la guerra de Ucrania, el gasoil se disparó y hay una ayuda de 0,20 euros, de, de 0,20 céntimos por litro consumido. Esto se solicita todo a la vez, que ya se puede solicitar, hay cuatro años para solicitarlo, pero nuestra recomendación es que se haga cuanto antes, porque cuanto antes se pide, antes se cobra. Hablabas de que estamos en tiempo electoral y hay que hablar de muchas otras ayudas, como por ejemplo las agroambientales o las de titularidad compartida para las explotaciones agrarias. ¿En qué consisten estas dos? Sí, esto es un auténtico, no tiene, no tiene mucho sentido el que salgan todas las ayudas a la vez. A los que nos dedicamos a tramitar estas ayudas, estamos locos. Solamente con la PAC este año estamos locos. Bueno, pues a todo esto sumamos muchas ayudas. A lo mejor había que escalonarlas un poquito en el tiempo. Se han publicado recientemente las ayudas para la titularidad compartida, que son todas aquellas titularidades compartidas que están inscritas en el registro del Ministerio y se pretende con ello sufragar las, cosas, las cuotas de la seguridad social. Existe un límite máximo de 1.500 euros por titularidad compartida y ahí tenemos un plazo hasta el 10 de mayo. ¿Las agroambientales en qué consisten, Rafa? Sí, también es, eh, es una ayuda para eh, determinados cultivos. Estas se convocaron hace 10 días y aquí tenemos un plazo hasta el 5 de mayo para solicitarlas y podemos solicitarlas para a, a, cultivos a, agrícolas industriales, como por ejemplo puede ser la remolacha, aprovechamiento forrajero extensivo, superficies forrajeras pastables, apicultura, introducción a cultivos minoritarios, como mejor puede ser, se me ocurre, el pistacho, el abonado orgánico, la agricultura ecológica y las razas autóctonas en peligro de extinción. Esto es por un periodo del 2022-2023 al 26-27. Si yo un año no cumplo, ese año no lo cumplo, pero si ya dejo de cumplir en dos, me la quitan durante todo el periodo. 
Por lo tanto, cuando vayamos a solicitarlo, saber en qué escenario estamos jugando, porque además, en un momento dado, deberíamos de devolver las ayudas con los intereses legales, con lo cual estamos hablando de, de hacer un buen roto. Y además, como decía, ahora mismo estamos en época PAC, en un año en que todavía no están las cosas demasiado claras, en la que todavía se siguen aclarando dudas de cómo tramitarla. Recordar al agricultor que, y al ganadero que no lo deje para el último día y en este caso tenemos hasta el 31 de mayo para poder solicitarla. Buenas noticias también para nuestros viticultores porque ya han salido las ayudas para la reestructuración del viñedo de la cosecha en verde para aquellos que se quieran adelantar un poco ¿no? a la vendimia de octubre. Sí, eh, las ayudas de reestructuración del viñedo las tenemos hasta el 27 de abril, queda un periodo muy corto. Y bueno, pues las teníamos previstas para replantación, para reconversión, para las mejoras técnicas o para replantaciones. Eh, es un procedimiento farragoso, con lo cual no, tampoco se puede dejar para el último día. Y la de la poda, eh, la cosecha en verde, eh, estas se van a convocar en breve. Nosotros creemos que en Ribera del Duero y en Arlanza no van a ser muy operativas, porque además, tal y como está la situación climatológica, creemos que, que no se va, no, no se va a, no tener a tener mucho éxito. éxito. Eso es, pero en cualquier caso informaremos puntualmente del tema. Y una ayuda muy importante también eh, que estaba reivindicando a Saja desde que se autorizó la protección del lobo también al norte del Duero, son las que van a beneficiar, por decirlo de alguna forma, aunque un ataque siempre es perjudicial, a los ganaderos afectados por esas eh, mordidas de lobo que están acabando con muchísimos ejemplares en nuestra cabaña ganadera. ¿En qué van a consistir, Rafa? Bueno, en primer lugar decir que, porque luego recibimos muchos ataques de los grupos ecologistas y ecologetas y demás, eh, decir que, bueno, pues que desde las organizaciones agrarias, desde Asaja, siempre decimos que nosotros no estamos en contra del lobo, estamos eh, que haya cierta sostenibilidad y que si el lobo, el lobo crea daños, que se paguen. Bueno, pues hemos dado un pequeño paso hacia adelante. Y en primer lugar, eh, existían unas salidas para el lobo que no estaban establecidas para aquellos para aquellos territorios que estaban al norte del Duro. Bueno, pues esos territorios ya pueden entrar. Eh, también hay una actualización muy importante de los importes que se pagan por esos daños. Y por último también existe un cambio en el tipo de ganado. Eh, hay mucha normativa nueva, se pueden pedir indemnizaciones por ataques que se han sufrido antes de la entrada en vigor de esta ley y, como siempre, en estos casos, lo mejor que podemos hacer es informarnos en las oficinas de Saja sobre este tema. Para esta medida y para el resto de las que nos has contado, y seguro que otras más eh, que vayan a llegar, Rafa, estáis en Burgos, en Aranda y en Medina de Pomar. Sí, eh, siempre decimos lo mismo también, que ya no basta con subirte al tractor o con manejar tu ganado. Hoy en día, eh, una explotación agrícola, una explotación ganadera, requiere de mucha burocracia y aquí estamos en Asaja para echar una mano a los profesionales del sector. Hasta la próxima semana, Rafa. Gracias por atendernos. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. El jueves que viene volveremos a hablar de agroalimentación y campo en sabor y origen. Hasta entonces.